Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу отремонтировать морозильную камеру в холодильнике Samsung. У нее уже очень давно износились направляющие для ящиков. Как оказалось, это болезнь у многих моделей Samsung и даже у других фирм холодильников. Пластик здесь очень тонкий, и поэтому он со временем крошится, как бы мы аккуратно не пользовались. Вот такая модель у меня холодильника. Вот здесь была теплоизоляция, сверху покрытая вот таким очень тонким пластиком. Пластик режется направляющими ящиков, крошится и все это разламывается. На этой стороне то же самое. Перед тем, как приступить к работе, я хочу снять вот эту крышку и вот эти направляющие колесики. Опа. Вот эту всю крошку от теплоизоляции, от пены, я уберу пылесосиком, всю полностью прочищу. Для работы мне понадобится монтажная пена с пистолетом, рулетка, канцелярский нож и полотно по металлу. В строительном магазине я купил вот такие алюминиевые уголки 20 на 20. Сейчас я хочу задуть пеной вот эти все полости, для того, чтобы сформировать бортик. Чтобы пена лучше расширялась и лучше прилипала к основанию, я сейчас все взбрызну водичкой. Для того, чтобы пена попала вот в эти полости, я сейчас сделаю здесь отверстие. Лезет. Попробую немного уплотнить. После того, как один раз я прошелся пеной, я ее взял ножом немножко вот так уплотнил, для того, чтобы текстура у нее была более плотная и грубая. И сверху еще раз наложил слой пены. То же самое я сделал на этой стороне. Теперь сутки пена будет застывать, а потом я начну ее формировать в полочке. Достаточно плотная пена, хорошо сидит. Вот, вот эта плоскость полочки, и я попробую вдоль этой плоскости срезать всю лишнюю пену. Но нужно помнить о том, что вот здесь уже заканчивается сам пластик, идет просто пена, чтобы у нас плоскости не завалилась вовнутрь. Я уже зачистил полочки. Это оказалось не так сложно, как я себе представлял. Вот так полочки выглядят. Теперь примерка ящика. Все идеально. Попробуем вторую полочку. Вот здесь, когда я двигаю, с этой стороны немножко бортик выступает, нужно будет подчистить. Делаю замеры для того, чтобы отрезать уголки. 250 миллиметров. Я думаю, будет вполне достаточно. Тем более, что у меня одна планка уголка метровая, и одного уголка мне хватит на вот эти четыре полочки. Уголки я отпилил. Для того, чтобы проверить ровную плоскость, я перевернул уголок полкой вверх, и вот так смотрю. Вот здесь в самом углу есть небольшое закругление, поэтому я сейчас сниму вот здесь фасочки на уголках, на всех. Пробую ставить ящик на среднюю полку. Средняя полка получилась прекрасно. Так. О, прекрасно, зашел и сюда. Сейчас я развожу эпоксидный клей и легонечко шпаклюю э, сам, саму пену, чтобы она стала крепче. Сейчас я делаю эпоксидный клей. Это эпоксидная смола. Ее нужно взять 10 частей к весу отвердителя. Таким образом я сейчас хочу всю пену, которая открытая, и все трещинки зашпаклевать. Прошли сутки. Шпаклевочка хорошенечко застыла. Вот на вот эти четыре полочки у меня ушло 27 грамм эпоксидки вместе с отвердителем. Я сделал эпоксидку с наполнителем и теперь я буду смазывать уголки и приклеивать их к полочкам. Я приклеил алюминиевые уголки и поставил ящики для того, чтобы они немножко зафиксировали 
сами уголки на направляющих. Прошли сутки. Вот здесь есть вот такие щели. Сейчас я вот эти все щели хочу задуть монтажным клеем белым. А саму белую пену, которую я пошпаклевал эпоксидкой тоже, хочу пройти монтажным пистолетом. Я буду использовать обычные жидкие гвозди. Сейчас я все ящики установил. Они стоят идеально ровно, как будто бы это новый холодильник. Но верхний и средний ящик, направляющие, которые я восстанавливал, они слишком тугие, поэтому ящики ходят с трудом. Сейчас я возьму и смажу направляющие силиконовой смазкой. Вот так у меня получилось восстановить направляющие для морозильника в холодильнике Samsung. Результат меня очень радует. Я надеюсь, что холодильник прослужит еще долго. Я сейчас показал, как я восстановил морозилку Samsung. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу моей схемы восстановления направляющих в холодильнике Samsung. Ставьте вот такие большие красивые лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.